Okay, niingie kwenye swali lingine inasema kwamba eh uh, uh, hivyo mama. Dokta mimi nilikuwa na mpenzi lakini akaanza kubadilika. Nikamuuliza mbona umebadilika? Akakataa akasema mimi sijabadilika. Basi nikaamua kumuomba Mungu anisaidie anionyeshe kinachoendelea ni nini? Siku ya nne nikamuona na dume wamekaa wanachezea na chezeana. Nikamwona nikapita nikamsalimia nikapita. Kesho yake nilipokutana naye nikamwambia, "Si nilikwambia umeanza kubadilika mpenzi wangu imekuwaje?" Mpenzi wangu akaniambia, "Sasa wewe unatakaje? Dokta, nifanyeje na huyu mwanamke nampenda?" Wa, mpenda nizungumze wazi kabisa. Unapoona mwanamke anajibu majibu ya jeuri ni kwamba yuko tayari kuachana na wewe. Sawa, yuko tayari kuachana na wewe. Sasa sababu za yeye kutokuiona thamani yako mpaka anakuwa tayari kuachana na wewe, mimi siwezi nikaijua lakini cha msingi ambacho nakiona kwa kesi ambayo umeileta ni kwamba huyu mwanamke yuko tayari kuachana na wewe na hataki kusikiza lolote lile. Sasa ili niweze kukusaidia katika eneo hilo, unaloposa kufanya ni kumwambia sawa nimeamua kunawa mikono kama nilivyomwambia mwingine kwenye swali lingine ni kwamba aamua kuachana naye kwa sababu huwezi kuishi maisha ambayo kwa mtu wewe anakusaliti aamua kuachana naye sasa kama yeye anakupenda itapasa yeye ndio aombe radhi ajirekebishe aweze kufanya mambo ambayo wewe unahitaji kwa mwanamke ambaye anapaswa awe mke wako swali lingine anasema daktar naomba unisaidie hivi kiumbe cha mwanaume kinapaswa kiwe na urefu gani na unene gani maana Huyu ni mwanamke wa pili anayeniambia kiumbe changu kidogo naomba msaada wako. Okay, kaka kutokea pale Kilimanjaro nikipenda nikwambia wazi kabisa kwamba uh, wanawake wanalinganisha ukubwa wa maumbile ya mwanaume. Wanawake wanalinganisha ukubwa wa maumbile ya wanaume. Upende usipende kwa sababu mwanamke yule naye isakuwa na wanaume watatu kabla yako lazima atakulinganisha. Sasa kiumbe sahihi ni kati ya inchi sita hadi inchi saba na unene kati ya nchi tano na nchi tano na nusu. Unene unapima kwa kuzungusha kamba au uzi kwenye kiumbe kilichosimama. Unapima kiumbe ukubwa wake inapokuwa kimesimama. Kwa hiyo unazungusha kamba, alafu urefu ule mzunguko ndio huo. Kwa hiyo kama una kiumbe kifupi wanawake wawili wamekuambia basi hata kwenye Biblia inasema kwamba mashahidi wawili ni wapoaminika. Kama wanawake wawili wameshakuambia hivyo tambua kwamba kuna haja ya kuweza. Nayo tiba anaweza kusaidia kwa ni dawa ambayo kwa zimefanyia utafiti wa miaka 14 na utafiti huo ukarekodiwa kwenye jarida la wanasayansi ulimwenguni mzima ambao linaitwa British Journal of Medicine. Sasa uh, uh, utafiti huo umethibitisha um, um, kwamba uh, uwezekano wa uume kuongezeka urefu ambao hauzidi inchi tatu na unene ambao hauzidi inchi moja ongezeko la kudumu. Sasa shida hii dawa haina madhara inakwenda ina, inafanya kazi polepole sawa sawa na spidi ya mwili kukua, kukua katika hali ya kawaida yani inakwenda kwa kasi ya mwili unavyokuwa katika hali ya kawaida kwa mfano unapokuwa umejikata labda kidonda kikubwa sawa sawa ili mwili upone inachukua muda sawa sawa sasa ni hivi ni kwamba uh, ongezeko utaanza kuliona kwenye wiki ya tatu toka umeanza kuitumia hii dawa hii dawa unaitumia kila siku mara moja kwa siku kama ni jioni jioni peke yake kama ni asubuhi na subuhi peke yake kwa ongezeko utaanza kuliona kwenye wiki ya tatu. Kwa hiyo wewe mwenyewe unajipimia, unajipimia uongeze kiasi gani? Lakini usitegemee kuongeza zaidi ya inchi tatu urefu na unene inchi moja. Ongezeko ambalo linakuwa la kudumu. Sawa? Tuwasiliane nikwambie gharama zake na jinsi ya kuweza kupata dawa hiyo imeshawasaidia wengi toka nimeanza kazi 2006 nina ushahidi wa kutosha wa watu ambao wamefaidika na hiyo dawa bila kudhurika. Niingie kwenye swali lingine. Nasema daktar naomba msaada wako. Mimi ni binti mwenye umri wa miaka na moja sijawahi kukutana na mwanaume yoyote. Je, nitakapokutana na mwanaume ambaye alishakuwa na wanawake wengine si atanilinganisha na nitaonekana sijui mapenzi, nifanyeje kujua mapenzi kabla sijaingia kwenye mapenzi? <laughs> All right, okay, swali so zuri sana. Ukole nyo ni kwamba dadangu uh, kutokea pale Arusha uh, ni kweli kabisa kabisa siku hizi mwanamke lazima awe 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 ana mapenzi yanayoeleweka unasema mapenzi yaliyoenda shule 
Na rafiki yangu mmoja ameona video yangu jinsi ambayo inaonyesha jinsi ya kujipima kama unauke mpana unauke unaobana ameona video yangu kwenye YouTube sasa kana naendesha nakuja hapa studio ananipigia simu anacheka kweli anambia doctor nimeona video yako nimeacha kwa nimejipima kumbe kumbe niko fit nimejipima kumbe niko fit ni binti ambaye anaweza tucho kikuo na amepata kazi maeneo ya ya kusini huko miko ya kusini anyway ni hivi ni kwamba uh, la kwanza ambalo unapaswa kulifanya kwa binti ambaye hajafanya mapenzi sawa na anajua kabisa kwamba akiingia kwenye mahusiano ya kimapenzi lazima aonyeshe ufundi la kwanza kubwa ni kutafuta elimu kuna navyo vitabu ambavyo vitakusaidia maeneo gani uyashike na uyashikeje sawa kina kitabu hicho kinaitwa jinsi ya kumnogesha mwanaume kitandani kwa hiyo unaweza kutumia hicho kitabu kwa njia ya email au njia ya Google Mail. Kama una Gmail ni, ni nzuri sana ni rahisi sana. Sawa? Uh, kuna maelekezo ya maeneo kumi na moja katika mwili wa mwanaume ambayo mwanamke anapaswa ayashughulikie. Kwa hiyo maelekezo hayo yako hicho kitabu. Kama uko mbali kama una anwani ya Gmail naweza kutumia kwa njia ya mabasi. Kuna gharama zake tapaswa ulipie na usafiri vile vile au kwa njia ya posta. Kwa hiyo tuwasiliane gharama yake hicho kitabu na kiuza shilingi nane tu. Kwa hiyo tuwasiliane ili uweze kufaidika na kitabu hicho. Hilo la kwanza. Lakini la pili ambalo nimependa kukuambia hivi iwapo una mpenzi sasa hivi ninachokushauri ni kwamba lazima upate mpenzi ambaye atapenda kudumu na wewe kwa hiyo lazima utafahamu mwanaume wa ukweli ambaye nitampa usichana wangu ambaye atakuja kuwa mume wangu ana sifa zipi kwa hayo vile vile unaweza kujifunza utatembea channel yangu ya YouTube ya YouTube nitahitaji baadaye unaweza kutembea channel sifa za mwanaume wa ukweli ni, ni zipi ili uweze kupata mwanamke mwanaume ambaye of course tutajivunia kuwa naye niingie kwenye swali lingine <coughs> 